हरि ओम तत्सत्सर्वेभ्यों नमो नम आत्मस्वरूप प्रेक्षकंदर की सुस्वागत सद्गुगार जग्गी वासुदेव गारे ना चला गौरव चला अभिमान का आय ने पूर्ति हिंदू धर्मा आय याज इट फावन ले आय ओन वर्षन तैयार आ वर्षन मतमे निजी ओरजनल दाटो चार तुलनाई नैन तीस वर्षने करेक्टी अट्ठा आयन क्रत शाख ने प्रारंभ विषय चाल मंदिर आये फावर्स एंकंटे वालजनल शास्त्र चदवे वालू आये फावर्स मंदिर चूस्ते वेदाल उपनिषत् चुक पंडित लेर इंका विद्वांस लेर अद्वैत ज्ञा लेर एवर सैलब्रिटी उ सैलब्रिटी सिमा रे व्यापारवे इंकोतमेंद उन्नतम उद्योग उड़ेवा तरवा राजकीय नायक कॉर्पोरेट वालू वीलू वील की आया रंग एंत नैपुण्यो यध्यात्मिक रंग में अंत तक वाल आध्यात्मिक सुना काबी व फाउतर गुड फाइपर वालू एम चमर्श चा चला बाधपड़ता वालू ब्रांड आये एम चा करेक्ट अंत गुड नम्मी फाइपत उठर आयन अदे विधा तीयन मटल चपता आयन मतलब आये दर अद्भुत मैंने स्की अदेटे इंग्ली स्पीकिंग स्की आयन तो मुझे इंग्ली टीचर रेडोदी आये दर अदुत माटलागे स्कीबेट कुर्चुटे एंत महा मेधावन आई तल किंदेस्ता अदी आये सबजेक्ट तो का आयन ओका लाजि तो मरी आयन ओका चमत्कार माटलागे तत्व तो आये ने शास्त्र पुराणाल भगवदगीत वेदाल चलवेदी चुप्तना चलवेदोड़ चुप्तना इंका आये इंडैरक्ट चलवदी सदेश आये चुप्तना विनी दिन मन विश्लेषण आयन गुरी आयने चुप्कना आय भगवदगीत लेदा वेदाल उपनिषत् मरी चवर की आयन पेद योग इंस्ट्यूट ना आग इंस्ट्यूट एनो वेल मंदिर लक्षल मंदिर योग ट्रैनी पुद्तर तमाशा आ इंस्ट्यूट ना पतंजलि महर्षि रास योग सूत्र चलवे इंकेंत आयनेमो सद्गु कहींसम पतंजलि महर्षि रास योग सूत्र चलवे इपड़ू चलवे तमाशा चपता चूँगी सर मन शास्त्र मन शास्त्र पुराणा वेदाल उपनिषत् वा महोन्नतम साक्षात भगवंत दी वास्त्र आये एलागू चलवे दा तो मन की सर चदवे वद मरी एम चलता आये तमाशा इंग्ली लिटरेचर अटे षेक्सपीर इलांट कवल रास इंग्ली लिटरेचर मतमे चलता हिंदी लिटरेचर चलो कन्ड तेल तमिल लिटरेचर चलवे इंग्ली लिटरेचर मतमे चलता इधी आयन की नचिन बाग मंजी पुस्तक ऐस्ट्रिक्स कामिक्स पुस्तक इधी हिंदू सामजा ने नुवल ओक परस्थित इधर अंदर अर्थम चुस्वाली एंक शास्त्र मन की साक्षात आ परमात्मे मन को अच्छा भगवदगीत आयने वी चपा प्रत्यक्ष इंदोनी ज्ञाना चली तीन अंत कदा वाट अवसर मन के लिए आयन वी चपड़ कदा वाट अवसर मन के लिए मन ऋषु इन शास्त्र मन की अंदर कदा 
కానీ ఈయన ఆ శాస్త్రాలని చదవలేదు బాగానే ఉంది మరి ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ ఈ కామిక్ పుస్తకాలు చదవాల్సిన అవసరమే ఉంది మరి ఈ కామిక్ పుస్తకాలు చదివి నేను సద్గురుని నేను ఏ మాట చెప్పినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అని చెప్పడం ఎంతవరకు సమంజసం ఒకసారి ఆలోచించండి ఇంకా ఆయన ఏమంటాడు చూడండి this is what it is for example a modern scientist is trying to deduce mathematically deduce the reality everything has to fit in to his math and he will deduct everything and say the entire universe is one but it's not in his experience a religious person will say god is everywhere so everything is one but it's not yet in his experience he believes one is deducting with the making deductions another is believing a yogi is a hard nut who doesn't believe anything who doesn't want to deduce anything unless it becomes real within him it's not real for him so adi ayana adbhutamaina logic andinchadu manaki mana gurulu aa jagat gurulu sankaracharyulu inka entho mandi gurulu madhvacharyulu aa acharyulu paramparalu entho mandi vacharu vaallu em chepparu aayane em cheptunnaru ok sari chinna ga parisilisthe maniki jagat gurulu andinchina margam emitante shravana manana nidhi dhyasa indulo swadhyayamu anedi kuda aadhyatmika sadhanalo atyanta mukhyamainadi ee swadhyayamu ante shastralanu adhyayanam cheyadamu shravanamu mananamu nidhi dhyasa ఆది శంకరాచార్యులు ఇచ్చినటువంటి ఒక ఉత్తమమైన మోక్ష మార్గం ఈ మార్గంలో ధ్యానము ప్రాణాయామాలు ఇవన్నీ కూడా లేవని కాదు వాటికి అంత ప్రాముఖ్యం లేదు అవి అవసరమైనప్పుడు ఏకాగ్రత కోసం ఉపయోగించబడ్డాయే కానీ ప్రాముఖ్యత లేదు ప్రాముఖ్యత దేనికి ఇచ్చారు శాస్త్రానికి మాత్రమే ఇచ్చారు నాలుగు మహావాక్యాలు ఇచ్చారు దశోపనిషత్తులు ఇచ్చారు భగవద్గీతని ఇచ్చారు బ్రహ్మసూత్రాలను ఇచ్చారు ఇంతవరకు చదివితే చాలు కనీసం ఇంతవరకైనా చదివి తెలుసుకొని దాని యొక్క అర్థాన్ని మీరు అవగతం చేసుకొని మననం చేస్తూ ఉంటే చాలు మీకు మోక్షం వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం ఒకే విషయాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ అనుకుంటూ ఉంటామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన మనసులో అది స్థిరీకరించబడుతుంది నేనే బ్రహ్మము నేనే బ్రహ్మము అని భావిస్తూ ఉంటే మన చివరికి బ్రహ్మమే అయిపోతామంట అలా అందుకని ఆయన మనకి శాస్త్రాలను తప్పకుండా అధ్యయనం చేయమని చెప్పారు సరే ఒక సాధకుడు అధ్యయనం చేసినా చేయకపోయినా పెద్దగా వచ్చింది పోయింది ఏం లేదు ఒక గురువు స్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పకుండా శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేసి తీరాల్సిందే ఈ విషయం మనకి ఆ జగద్గురువులు గారే చెప్పారు ఒక గురువు అని ఎవరైనా చెప్పుకోవాలి అంటే రెండు లక్షణాలు ఉండాలి శ్రోత్రియుడు బ్రహ్మనిష్ఠుడు అయి ఉండాలని మన ఆచార్యులే చెప్పారు శ్రోత్రియుడు అంటే శృతులు తెలిసిన వాడు అంటే శాస్త్రాలన్నీ కూడా అవగతం అయిన వాడు బ్రహ్మనిష్ఠుడు బ్రహ్మనిష్ఠుడు అంటే ఊరిని అర్థం చేసుకుంటే సరిపోదు దాన్ని అనుభవంలో అతను ప్రాక్టీస్లో పెట్టి ఆ బ్రహ్మానుభవాన్ని కూడా పొంది ఉండాలి ఇవి రెండు చెప్పారు సరే మన ఆచార్యులు చెప్పింది సరే గురువులు చెప్పింది పక్కన పెడదాం ఇప్పుడు ఆధునికంగా మనం ఒక ఇంజనీర్ అవ్వాలి లేదా మనం ఇంకేదన్నా ఒక డాక్టర్ అవ్వాలి అంటే కూడా మనకి రెండు ఉంటాయి ఒకటి థీరీ రెండు ప్రాక్టీస్ ఊరినే ప్రాక్టీస్ చేసినా సరిపోదు ఊరినే థీరీ చదువుకున్నా సరిపోదు మొట్టం ఫస్ట్ థీరీ అనేది పూర్తిగా చదవాలి దాని తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే మనం ఆ సబ్జెక్టులో పర్ఫెక్ట్ అవుతాము ఆ సబ్జెక్టులు చెప్పమేటికి మనం డాక్టర్ అవుతాం అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రంలో కూడా మన ఆచార్యులు చెప్పింది అదే కదా ముందు శాస్త్రాలను అధ్యయనం చేయండి తర్వాత ప్రాక్టికల్గా రకరకాల యోగ సాధనలు చేసి బ్రహ్మానుభవాన్ని పొందండి అని ఇది మరి సద్గురువు అని పేరు పెట్టుకుని ఎంతోమంది హిందువులకి మార్గదర్శకంగా ఉన్నటువంటి ఆయన వాసుదేవ్ గారు సద్గురువు గారు ఇలా ఏ శాస్త్రాన్ని చదువుకోకుండా ఏదో నాకు అనుభవం వచ్చింది ఇదే నిజము శాస్త్రాల్లో ఉండి శాస్త్రాలు చదివితే నాకున్న అనుభవాన్ని నేను మర్చిపోతాను శాస్త్రాలను చదివితే నాకున్న అనుభవాన్ని నేను పోగొట్టుకుంటాను అని ఆయన చెప్పడం అనేది పూర్తిగా శాస్త్ర విరుద్ధము సైన్సు సైంటిస్ట్లే ఇప్పుడు ఏ శాస్త్రం నేర్చుకోవాలన్నా ముందు తీరీ చదువుకొని తర్వాత ప్రాక్టికల్ చేయమని చెప్తూ ఉంటే ఈయన తీరీ వద్దు మీరు ప్రాక్టికల్ మాత్రమే చేయండి అని చెప్పడం పూర్తిగా తప్పు 
ఇంకా ఆయన ఏమంటారో చూద్దాం బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అప్రోచ్ ఐ ఐ నెవర్ ఫౌన్ ద నీడ్ సంథింగ్ ఇట్ మే బి అ న్యూస్ మ్యాగజైన్ ఆర్ లిటరేచర్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అప్రోచ్ ఐ ఐ నెవర్ ఫౌన్ ద నీడ్ to read anything spiritual if i read something it may be a news magazine or literature or something else but never anything spiritual because i never wanted to clutter my own clarity chusara aina enta adbhutanga cheptunna nenu eppudaina chadavala anukunte kaamik pustakalu chadavutannu inka news paper lu chadavutannu sunday magazine lu chadavutannu ledha ఇండియా టుడే లాంటి బిజినెస్ మ్యాగజైన్లు ఇవన్నీ చదువుతాను కానీ ఎప్పుడు పొరపాటు కూడా శాస్త్రాలు చదవని అంటాడు ఆయన అరే ఏముందండి ఈ శాస్త్రాల్లో మీకు అంతగా హాని కలిగించేది అంటే అది చదివితే నా మైండ్ క్లటర్ అయిపోతుంది మరి ఈ చెత్త న్యూస్ పేపర్లు కామిక్ పుస్తకాలు చదివితే మైండ్ క్లటర్ అవుదా మా మైండ్లో చెత్త అంతా పడిపోదా సాక్షాత్తు నిజమైనటువంటి ఆత్మానుభవాన్ని పొందిన ఆ రమణ మహర్షులు ఆత్మానుభవాన్ని పొందిన తరువాత కూడా ఆయన శాస్త్రాలను చాలా సునిశ్చితంగా అధ్యయనం చేసి ఎన్నో శాస్త్రాలను మన కోసం ఆయన సంస్కృతము తెలుగు భాష కూడా నేర్చుకొని ఎన్నో ఉపదేశ సారము అంతకుముందు భగవద్గీత ఇంత ఇవరికే తెలుసు త్రిపుర రహస్యం ఉపదేశ సారం రుభుగీత వంటి ఎన్నో గ్రంథాలను స్వహస్తాలతో ఆయన మనకి అనువదించి రాసిచ్చారు ఆయన అవన్నీ ఉపనిషత్తులు అన్నీ చదివారు వేదాలు కూడా చదివారు మళ్ళీ స్వహస్తాలతో మన కోసం అవి ట్రాన్స్లేట్ చేసి రాసిచ్చారు ఆ గ్రంథాలు చదువు అవన్నీ చదువుకోమని మనకి చెప్పారు ఆత్మబోధ చదవమని చెప్పారు ఇవన్నీ అంత మహానుభావుడు అంత ప్రాక్టికల్ అనుభవం పొందిన వ్యక్తి మనకి శాస్త్రాలు చదవమని చెప్తూ ఉంటే మరి ఈయన సద్గురువు అని పేరు పెట్టుకొని నేను కూడా ఆత్మానుభవాన్ని పొందానని శాస్త్రాలు చదవద్దు చదివితే మీకు మీ మైండ్ అంతా చెడిపోతుంది మీరు కేవలం ప్రాక్టీస్ మాత్రమే చేయండి అని చెప్పడం శాస్త్ర విరుద్ధం మన జగద్గురువులు చెప్పిన దానికి ఇది విరుద్ధం ఇంకా ఆయన ఇచ్చే మెసేజ్ ఎలా ఉందంటే హిందువుల్ని ఒక నాస్తిక భావం వైపు నడిపించే విధంగా ఉంది అంటే సామాన్య హిందువులు ఎంతోమంది ఆయన ఫాలో అవుతున్నారు ఆయన నేను శాస్త్రాలు చదవలేదని చెబుతూ ఉంటే ఆయన ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు కూడా అదే నిజమని మోసపోయి వాళ్ళు కూడా భగవద్గీత కాదు ఏ హిందూ శాస్త్రాన్ని కూడా చదవడానికి ఆసక్తి చూపించడం లేదు ఎందుకంటే ఆయనే వద్దని చెప్తున్నాడు నేను చదివితే నా మైండ్ క్లటర్ అవుతుందంటే ఇంక ఆయన ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు కూడా అదే అనుకుంటారు కదా దీనివలన హిందూ సమాజం అనేది తప్పుదారి పట్టిపోతూ ఉంది కాబట్టి ప్రేక్షకులు ఆయన్ని ఆయన ఫాలో అవ్వండి ఆయన చెప్పే యోగా నేర్చుకోండి ఆయన చెప్పే మంచంతా తీసుకోండి కానీ ఆయన దాంతో పాటుగా ఇటువంటి విషయాలు కూడా చెప్పి హిందూ సమాజాన్ని పక్కదోవ పట్టిస్తున్నారు తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు దీన్ని గమనించి మీరు కొంచెం అలర్ట్గా ఉండి మన గురువులు ఏం చెప్తున్నారో దానికి ప్రతికూలంగా ఉండేదంతా మీరు కొట్టేయండి అనుకూలంగా ఉండేదంతా స్వీకరించండి హరి ఓం